自出豪所指，责任嫌疑人程元之。这件事情，你反应未免太过激了。现在一个工人在手术台上生死未卜，其他工人群情激愤，要我们李氏给个交代，所以我必须从中从严的处罚这个人。你怎么就一定能确认工人说的都是实话呢？也许是他们串通一气说谎，想讹我们的高额赔偿呢。我是那种没有证据就胡乱说话的人吗？我掌握的证据，通通指向他，是吗？那证据在哪儿啊？小姨啊，你把相关的文件通通带到我办公室来。建国，也许你是找到了一些问题，但是现在公司正是用人之际，我觉得犯不着因为一个工人就处理一个能干的经理吧。再说了，小峰的位置，我好不容易才找了这么一个人来顶替。一个心术不正的人，再能干又有什么用啊？像程远志这种，为了自己私利不顾他人死活的人，你是不能留。他的责任，我必须追究。李董，肖总。啊，对了，程毅，你把整理的文件交给我。啊，还有。一个小时之后，我要召开全体员工大会，你帮我安排一下。李董，有件事。啊，还有，你顺便多打印几份，我要给各部门传阅通报。资料打印不了了。打印不了？为什么？我的电脑中了病毒，您给我的 U 盘插上去之后，也感染了病毒，现在所有的文件都打不开了。电脑中病毒，你怎么那么不小心呢、啊？那，你有没有备份呢、啊？还没来得及。那，那原始文件跟鉴定资料呢？我，我跑去复印的时候忘了带手机，怕你有事找我，就回去拿。等到我回去的时候，所有文件。程秘书，你知不知道现在外面有多少双眼睛盯着我们？你现在把所有的资料给弄丢了，让他们怎么说我们？那些媒体会戳我们的脊梁骨的。对不起，肖总。对不起。对不起就能解决世界上所有的问题吗？我告诉你，你这是在渎职。对不起。真的对不起最关键的时候拉了我一把，我知道是我不好，我是一时起了贪念，我真的觉得很对不起你。我有预感，这次南方国际这道坎，我是过不去了。我给李董当秘书这么多年，从来都没有见过。他用刚才那种眼神看我，我想，他一定对我失望透了。程毅，你放心，如果李董他怪罪下来的话，大不了就辞职不干了吗？辞职？程毅，你现在可是有小宝宝在肚子里，你本来就不应该工作的。唉，都怪我
，都怪我这个粗巴巴的，没有尽到责任，还让你挺个肚子出来上班。程毅，不过你放心，从今天开始，我会让你和宝宝过上好日子，我会更加努力的。小姨，你知道吗？今天的事情给我跟公司带来多大麻烦？是我的错，对不起。我不是要你说对不起，我是想问你，为什么要这么做呢？是不是程远志让你这么做的？不是啊，是我做错的，我不该让电脑中毒，不关别人的事，也不关程经理的事。小姨呀、啊。你跟我这么多年了，从来没有犯过这么低级的错误。公司的防火墙也从没被黑客入侵过。我们退一步说好了，就算是被黑客入侵了，那为什么公司的其他同事的电脑没事，你的就中毒了呢？所以我认为，这次中毒事件根本是你有意造成的。我不管你和程远志私底下是什么关系。你是董事长的秘书，我一直拿你当亲信看，但你却滥用我对你的信任，以权谋私，你这样的行为，我十分不满意。对不起。你现在说对不起有什么用呢？你知不知道，你这么做，让该负责的人逃脱了责罚，让无辜的工人现在躺在床上受苦。你滥用私人感情，阻挡公务这种行为，我真的没有办法原谅你了。事到如今，解决方法只有一个，就是你引咎辞职。李董，您要我离开理事？你这样的行为，公司不能再留你了。李董，您别赶我走啊！我在理事这么多年，您就念在，我没功劳也有苦劳的份上，让我留下来啊！理事对我来说，就像家一样。要不这样，您叫我直，让我做回文员，或是接待员了。我求您别赶我走啊！小姨呀、啊，我就是念在你跟我这么多年的份上，我让你引咎辞职。要是换成公司其他人犯这种错误，我一定要把责任追究到底。为了给公司上上下下一个交代，所以你必须走。李董啊！好了，明天早晨，你把辞职书放在我桌上。你就可以走了，李董，这是我的辞职书，小姨啊。你跟我这么多年，没想到因为一念之差，我希望你能够记住今天的教训，以后不要再感情用事，公私不分了。这杯牛奶，就当是我这个秘书为你做的最后一件事。小姨，谢谢你。呃，你待会儿到财务部去领三个月的解职金吧。我已经打过招呼了。不用了，李董。我让公司损失这么大，怎么还好意思去拿解职金呢？我李建国向来是个赏罚分明的人。我让你引咎辞职，是因为你犯了重大错误。但是，你任劳任怨跟我这么多年，没有功劳也有苦劳。这些钱，就算是我对你的一点补偿吧。可是，爸，我帮你把那个报表给拿来了。哟，怎么还在这儿啊？赖着不想走啊？
怎么着，又想装可怜博同情？像你这种蛀虫，早就应该被踢出理事了。小瑞啊，你把文件先放下，出去。爸，像这种两面三刀、吃里扒外的人，有什么好谈的？我早就说过，像这种害人精，会给公司带来很大的麻烦。现在好了，总算被李氏踹出门外喽，<笑>真是大快人心喽！你住嘴行不行啊？爸，程秘书是个怎样的人，我心里有数，不需要你在这儿说三道四的。爸，你怎么反过来替这个狐狸精说话呢？你够了没有？什么狐狸精狐狸精的？这是我的办公室，不要在这儿胡说八道，出去。为了这个贱女人，你连我说的话都不愿意听了是吗？行，以后公司的事我不管了，你自己忙吧。小瑞，你这是什么态度啊？李董，算了，小叶，小瑞她就是这个样子，从小娇生惯养的，她的话你不要放心上。李董，对不起，李董，我走了，你自己要多保重你是没有看到，刚刚他们把那个程秘书给辞掉了，看着就高兴。哎，怎么啦？好不容易把这个人给弄走了，你不高兴啊？秀比哭还难看。小瑞，你真的看到他就要辞职书了吗？对呀、啊，你刚刚都没看到，他装的好楚楚可怜哦，看着就烦人。那李董跟他说什么了吗？还有，那个文件真的坏掉了。这么重要的文件，它没有备份吗？我想没有吧。要是有备份的话，我爸干嘛那么生气呀、啊？算了，别管他们了，反正他走了不就好了吗？你该不会是心疼吧？心疼？我心疼谁啊？心疼。你的程秘书啊，傻瓜，我心疼他干什么？哎，好久没有试过这么清闲了。哎，打电话给他们，把他们叫出来玩个痛快。那是你的问题，我们啊，从来都没停着玩过。好啊，你们这些不讲义气的家伙，背着我开心是吧？你，哎呦。我说我的李大小姐，我们倒是每次都想叫你，可你呢，不是跟程远之在那卿卿我我，就是，哎呦，我要加班，我没空。嗯，谁有跟远之卿卿我我了？这两天公司里出大事儿了。大事？什么大事啊？我爸把程怡给赶走了。什么？把程怡那个妖精给赶走了？就因为把他给弄走了，所以现在呢，我就不需要天天盯着程远志，我有大把大把的时间可以陪你们啦，满意吧？<笑>那可太好了，那得好好给你开个庆功宴，这么大的好事儿得好好庆祝一下。<笑>庆功宴就免了吧。倒是，我还在担心那个程怡和程远志他们会不会……小瑞，你这话什么意思啊？我就是说呢，虽然他已经被赶走了。但是我还是害怕他们两个会旧情复燃、藕断丝连什么的。要不然，你俩干脆就结婚，来个永绝后患。结婚？嗯，怎么结啊？
该不会让我这个女生向他求婚吧？求婚，我的大小姐，我是让你逼婚，逼婚。嗯，我李金瑞可不会干这种下三滥的事情的，这种下三滥的手段我绝对不干。你管他是下三滥还是下四滥呢？只要能达到你的目的不就行了？程经理，程经理，干什么这么慌张？出大事了！你不知道，李董又自己接手蓝峰国际了。你说什么？就是要把你的势力给架空了。他是不是知道我们之间？你放心，只要没有证据，李董不会把我们怎么样的。哎，可是我怎么就这么慌呢？你慌什么呀？你赶紧回去看看那些文件，检查一下会不会被他们捉到马脚。赶紧把它处理掉。呃，对对对，我来看看，有没有什么证据落在他们手上。只要没有证据，一切都好说。嗯，是。你还站在这里干什么？赶快去处理啊！好，好，我走了。李董，为什么从今天开始，我不需要再负责蓝峰国际的项目了？你这人懂不懂礼貌？李董，如果你觉得我做的不好，你可以直接告诉我，我可以马上做修正的。好啊，那你告诉我，一个本质上有问题的人，怎么去修正他这与生俱来的贪婪劣根性呢？你还好意思问我？你自己做了什么？心里应该很清楚。李董，我这个蓝峰国际的项目，有人受伤是我不对，我该负责。但事情有必要搞成这个样子吗？程远志，你还狡辩！你不要以为程怡搞丢了原始文件，弄坏了 U 盘，我就什么都不知道了。也不要以为我辞退了程怡，你就平安过关了。程怡不过是你的戴罪羔羊而已，对吧？李董。你相信我，我从来没有做过愧对公司的事啊，程远志啊，我是三岁小孩子吗？你还糊弄我？可能你刚进公司，不太了解我的为人。我有八个字：疑人不用，用人不疑。像你这种口蜜腹剑、吃里扒外的小人，很抱歉，李氏不能留你了。李董，你听我解释啊，事情不是这样。不用解释了。自己看吧，李董，你马上到人事部办理离职手续，马上离开李氏。我真的没做这些事情，请你相信我。好了，不要再说了。程远志，我告诉你，我让你离职已经是给你面子了。我若追究你的话，你要倒大霉了。叫保安进来。程远志，我告诉你，我辞退你，算是给你留余地。你不要敬酒不吃吃罚酒。李董，我真的什么都没做，请你相信我，我真的什么都没做过吗？我，哎呀，李董事长，马上把程远志带到人事部去办理离职手续。李董，你听我解释啊，我，走，好，走吧。喂，还有，办完之后就让他离开，我不想再见到他了。是，走，走，走，走吧。<笑>